TV KPM. Ah, ah, nasib baik lah saya beli payung ni hujan lebat betul dekat luar. Kena pula tu corak dia dengan baju saya ni. Tapi kan, kenapa saya beli payung ni sebenarnya? Ha, kalau sama-sama murid-murid di rumah nak tahu, jom kita tonton hari ini punya sukses SPM 2022 bersama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Basah ke macam saya tadi? Ha, nasib baik saya ada payung. Maka Alhamdulillah tak basah saya hari ini. Eh, baiklah, hari ini di Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2022. Kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik. Tapi apa kena mengenai dengan payung tadi? Mesti ditanya-tanya. Kita juga sudah tonton siapakah guru kita hari ini iaitu Cikgu Roslan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar hari ini Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Ya. Yeah. Baiklah cikgu, sebenarnya kan bukan kita berdua saja hari ini. Kita juga ada juru bahasa kita iaitu cikgu Asma. Apa khabar cikgu Asma? Alhamdulillah, cikgu Asma pun sihat di situ. Eh? Baiklah, cikgu Roslan, apakah mata pelajaran yang sama-sama kita akan rungkai hari ini dalam sukses SPM 2022? Okey, kita hari ini kita akan belajar ekonomi untuk tajuk pasaran. Tajuk pasaran, cikgu. Ada kena-mengena dengan payung ada. tadi, cikgu. Eh? Ada. Memang ada. Ada. Eh? Saya rasa sangat menarik ini. Saya pasti murid-murid di rumah tak sabar-sabar juga. Tetapi sebenarnya bukan kita sahaja di studio sekarang. Ada juga empat murid yang dalam talian yang bersama kita hari ini. Ha, cuba lambai sikit dekat abang sini. Ha, begitu bersemangat mereka. Eh? Cikgu Roslan, boleh saya dapatkan tolongan cikgu untuk perkenalkan murid-murid kita? Okey. Uh, kita ada yang lelaki itu, ya, murid. Uh, yang lelaki itu adalah uh, Syah. Okay, saya selalu panggil Syah. Lah. Okay, dan kita ada uh, di sebelah kanan itu, Noi Zeti. Okay, seterusnya, kita ada uh, kita ada Aifa dan kita juga ada Nurul Faizah. Okay. Semuanya daripada SMK Tanjung Cat, Kota Baru. Baiklah, cikgu. Saya rasa mereka pun sudah tak sabar-sabar dengan senyuman yang manis dan bertenaga. Boleh cikgu kongsikan dengan kita apakah objektif pembelajaran kita hari ini dan kita akan teruskan pembelajaran. Okey, kita teruskan ya, Anif. Boleh, cikgu. Okey, so pada hari ini, kita akan standar pembelajaran kita untuk hari ini adalah untuk semua murid-murid dapat menjelaskan penentu permintaan harga berkaitan dengan penentu permintaan harga barang itu. Dan yang kedua, kita standar pembelajaran kita yang kedua ialah murid-murid dapat menerangkan penentu-penentu permintaan selain daripada harga barang itu. Okey, kita ada harga barang lain, cita rasa, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan dan juga dasar kerajaan. Okey, kita teruskan ni. Boleh cikgu. Okey. Okey. Berdasarkan gambar yang saya tunjuk, okay, harga barang naik menjadi selalu menjadi persoalan kita. Kan? Seterusnya, apa hubungan di antara kopi dengan teh? Okey. Seterusnya, okey bantuan uh, prihatin rakyat. Okey, ada isu rumah dapat 500, ada isu rumah dapat 300, ada isu rumah dapat 100. Okey, seterusnya, uh, ini adalah musim hujan. Dan dalam masa yang sama adalah musim panas. Jika keadaan seperti di atas berlaku, apakah permintaan yang akan meningkat? Okey. Seterusnya, harga emas dijangka naik RM300 untuk 1 gram. Apa kesan dia kepada permintaan emas tersebut? Okey, inilah yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak terangkan dahulu apakah yang dimasukkan dengan permintaan Okey, so permintaan ini merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu 
untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Okey. Hukum permintaan. Okey, hukum permintaan mengatakan menyatakan bahawa apabila harga sesuatu barang meningkat. Okey, kuantiti yang diminta ke atas barang akan jatuh. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang jatuh, kuantiti yang diminta ke atas barang akan meningkat. Okey, kalau murid-murid boleh lihat, satu meningkat, satu jatuh ataupun menurun. Dan satu lagi menurun, satu lagi akan meningkat. Okey. Hubungan di antara harga dengan kuantiti yang Okey, hubungan di antara harga dengan kuantiti yang diminta adalah berlaku secara negatif ataupun kita panggil sebagai songsang. Maksud songsang di sini, apabila harga meningkat, kuantiti yang diminta ke atas barang akan jatuh. Apabila harga jatuh, kuantiti yang diminta ke atas barang akan meningkat. Okey. Seterusnya, okey, kita nak lihat Kenapa seseorang, kenapa isi rumah membeli sesuatu barang? Apa yang menentukan kita membeli sesuatu barang? So, biasanya sebelum kita membeli sesuatu barang, kita akan melihat harga barang itu sendiri. So, biasanya kita akan beli ketika harga murah. Dan kita kurang membeli barang ketika harga barang adalah mahal. And, tetapi, harga bukan semata-mata penentu permintaan ke atas barang. Kita ada banyak faktor-faktor lain. Kita ada faktor cita rasa, faktor pendapatan, faktor harga barang lain, faktor musim dan kita juga lihat jangkaan harga pada masa depan. Okey, kita juga ada dasar kerajaan. Enam faktor penentu lain ini juga mempengaruhi kita membeli sesuatu barang. Walaupun peringkat pertama kita melihat bahawa Harga memainkan peranan penting sebelum kita membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang. Tetapi, harga barang itu sendiri bukanlah menjadi faktor yang penentu utama. Sebab kita ada faktor-faktor lain juga yang boleh mempengaruhi kita membeli sesuatu barang. So, biasanya kan kita akan membeli ketika harga barang murah. Sebaliknya, kita tidak akan membeli ketika harga barang mahal. Okey, so berdasarkan uh, slide yang saya tunjukkan ni, okey. Uh, apabila harga barang naik, kuantiti yang diminta akan turun. Okey, sebaliknya ketika harga barang turun, kuantiti yang kita minta akan naik. Ini yang saya jelaskan tadi, hubungan di antara harga dengan kuantiti yang diminta adalah berlaku secara songsang. Di mana pergerakan titik dia berlaku di atas Kelok permintaan yang sama. Okey, kita lihat satu contoh soalan. Okey, saya uh, nak minta uh, antara empat-empat uh, murid saya ini siapa yang nak cuba. Antara berikut, yang manakah mungkin menyebabkan berlaku pergerakan di atas kelok permintaan kereta? Apa mendorong uh, orang membeli kereta? Dan di dalam tips kita nak menjawab soalan kertas satu biasanya... Tiga perkara yang perlu kita uh, ingat. Yang pertama, kita perlu lihat key kepada soalan, keyword kepada soalan. Yang kedua, kita lihat keyword kepada jawapan. Dan yang ketiga, kita juga perlu lihat kepada pengacau ataupun pengganggu. Okey, siapa nak cuba? Syah ataupun Izeti ataupun nak, siapa nak cuba? Apa jawapan untuk soalan ini? Uh, saya cikgu. Okey, okay, Syah. Silakan, Syah. Uh, saya rasa jawapan dia B cikgu Penurunan harga kereta Okey, penurunan harga kereta Antara berikut yang manakah menyebabkan Berlaku pergerakan di, di atas Keluk permintaan kereta So, jawapan dia betul Syah Okey, penurunan harga kereta Maknanya dia apabila harga kereta Menurun Okey, permintaan ke atas kereta Akan meningkat Disebabkan oleh faktor kereta tadi Harga kereta tadi menyebabkan berlaku pergerakan di atas keluk permintaan kereta tersebut. Okey, seterusnya. 
Kita cuba soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, jadual menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi kerongsang tudung. Okey, so apabila harga RM20, kuantiti yang diminta adalah 100, so, maafkan saya 300 unit tudung. Sebaliknya, apabila harga jatuh kepada RM15, kuantiti yang diminta ke atas tudung akan meningkat sebanyak 450. So berdasarkan jadual permintaan kerongsang tudung tersebut, okey jelaslah bahawa apabila harga naik, kuantiti yang diminta akan jatuh selaras dengan hukum permintaan. So siapa nak cuba antara keempat-empat ni? Siapa yang nak cuba? Okey, Aifa boleh cuba Aifa. Apakah faktor yang menyebabkan berlaku perubahan tersebut? Okey, pertama ialah kempen jom bertudung oleh Jais. Okey, B harga mampu milik yang ditawar oleh peniaga. Yang ketiga, kerajaan menaikkan pemberian bantuan sara hidup dan yang keempat ialah trend tudung masa kini menjadi pilihan orang ramai. Apa jawapan dia? Jawapan dia B, harga mampu milik yang ditawarkan oleh peniaga. Okey, betul Aifa. Okey, so biasanya apabila harga semakin murah Um, harga mampu bilik lah. So, berlakulah permintaan, peningkatan permintaan ke atas tudung tersebut. Okay, ini yang cikgu jelaskan tadi. Di dalam kita, sebelum kita membuat keputusan untuk membeli barang, biasanya kita akan lihat dahulu harga barang itu. Sebab harga memainkan peranan yang cukup penting. Di mana apabila harga barang meningkat, so biasanya pengguna ataupun isi rumah kurang membeli barang tersebut. Sebaliknya apabila harga barang itu sendiri menurun, so biasanya pembeli atau pengguna akan menambahkan permintaan barang tersebut. Baiklah, kita ada satu lagi soalan contoh ke cikgu? Ada. Boleh kongsikan? Okey. Kalau okey, yang seterusnya okey, rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan telefon bimbit jenama Opah. Okey. Kalau kita lihat anak padah dia berlaku di dalam Bergerakkan di atas kelok yang sama tetapi bergerak ke bawah. Okey, soalan dia apakah faktor yang menyebabkan berlaku pergerakan di titik A ke titik B? Okey, A, harga telefon bimbit opah menurun. B, cita rasa pengguna terhadap telefon bimbit opah meningkat. Okey, C, Jangkaan harga masa depan telefon bimbit opah menurun di kecanggihan teknologi dalam pembuatan telefon bimbit jenama opah. Okey, siapa nak cuba? Antara Izati dan Faiza, siapa nak cuba? Uh, nampak Faiza sudah sini. Okey, apa jawapan dia Faiza? Silakan. Uh, jawapannya adalah A, harga telefon opah menurun. Okey, harga telefon bimbit opah menurun. Okey, soalan kita lihat, pergerakan berlaku pergerakan ke bawah di antara titik A ke B tetapi masih lagi dalam kelok yang sama. Macam uh, cikgu bagi tips tadi, dalam kita uh, menjawab kertas satu, tiga perkara yang perlu kita lihat adalah yang pertama ialah keyword kepada soalan, yang kedua ialah keyword kepada jawapan dan yang ketiga adalah pengacau. So, keyword kepada soalan kita adalah A seperti yang Pak Izah bagi tahu tadi. Okey, terima kasih Pak Izah. Baiklah, cikgu. Saya rasa itu sangat penting ayah murid-murid di rumah ingat kata kunci seperti yang cikgu Roslan telah terangkan tadi dan lakukan banyak soalan pengukuhan seperti ini supaya lebih mudah untuk kita ingat. Sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2022 hari ini. Kita sedang belajar mata pelajaran yang akan mengubah 
struktur negara dunia iaitu ekonomi. Ha, itu mata pelajaran yang sangat pentingnya dan topik ialah pasaran. Bersama saya ialah Cikgu Roslan. Cikgu, sekarang kita akan memberikan lebih fokus ya kepada faktor penentuan harga barang lain, cita rasa dan pendapatan. Menarik tu Cikgu, saya rasa. Okey. Okey, kita boleh teruskan. Tetapi sebelum tu saya nak tanya Hanif. Ya, Cikgu. Aa, a, a, depan tu ada ada boleh lihat kan? Ada susu, Betul, cikgu. ada kopi, ada teh dan kita ada garam, kita ada gula. Betul. Ha, biasanya saya nak tanya Hanif antara kopi dengan teh. Hanif paling suka minum apa? Saya sebenarnya lagi gemar minum kopi, Cikgu. Oh, minum kopi. Ha, kopi susu sebenarnya. Kopi susu. Maksud dia Hanif tak berapa gemar minum teh lah. Uh, kurang sikit kecuali petang-petang mungkin. Okey. So kita akan inilah yang akan kita kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat ni. Okey. Uh, penentu permintaan lain selain daripada harga barang itu. Okey. So di dalam proses kita uh, membeli suatu barang, kita nak minta uh, permintaan ke atas sesuatu barang, biasanya faktor penentu utama adalah kita lihat dahulu harga barang itu. Sebab apabila harga barang meningkat, kuantiti yang diminta ke atas barang akan jatuh. Sebaliknya, apabila harga barang semakin jatuh ataupun menurun, kuantiti yang diminta ke atas barang meningkat. Ini selaras dengan hukum permintaan. Okay? So, di mana hubungan di antara harga dengan kuantiti yang diminta adalah secara songsang. Tetapi, harga barang bukan penentu semata-mata. Sebaliknya, di dalam proses kita membeli sesuatu barang, biasanya kita juga lihat faktor-faktor lain. Okey. Yang pertama, kita lihat okey. Penentu-penentu penentu lain yang pertama adalah harga barang lain. Okey, sebab tadi saya tanya Hanif di antara kopi dengan teh, uh, kopi dengan teh Uh, Hanif lebih gemar minum kopi. Sebenarnya di antara teh dengan kopi tadi adalah hubungan. So hubungan di antara jenis barang. So di dalam ekonomi sebenarnya harga barang tu ada dua. Satu kita panggil sebagai barang pengganti dan yang kedua adalah barang penggenap. Kita lihat apakah maksud barang pengganti. Barang pengganti merupakan Suatu barang yang mempunyai fungsi yang sama dan boleh diganti dengan mudah oleh barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang hampir sama. Tadi Hanif bagi tahu bahawa aa, jika dia tak minum kopi tetapi dia masih lagi petang-petang akan cuba minum teh. Ha, makna dia kopi dengan teh tadi merupakan barang pengganti. Sebab maksud barang pengganti adalah merupakan satu barang yang mempunyai fungsi yang sama dan boleh diganti dengan mudah oleh barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang hampir sama. Selain daripada barang pengganti, kita juga ada jenis barang yang kedua. Kita panggil sebagai barang penggenap. Sekejap. Okey, barang penggenap. Apa maksud barang penggenap? Barang penggenap ialah barang yang perlu kita gunakan secara bersama-sama dengan barang lain. Jika tidak ada satu barang tersebut, barang lain tidak akan berfungsi. Nah, kalau barang pengganti, kopi boleh digantikan dengan teh sebab mempunyai fungsi yang hampir sama. Tetapi barang penggenap perlu kita guna secara bersama. Jika tiada satu barang tersebut, barang satu lagi tidak dapat berfungsi. Okey, contoh bahan api dengan kenderaan, dengan kereta. Kereta tidak boleh bergerak dengan sendiri tanpa ada bantuan bahan api. Itu dikatakan sebagai barang penggenap. Di mana barang penggenap ni kita perlu menggunakan secara bersama. Okey. Di dalam kita membeli sesuatu barang, kita juga akan lihat harga barang lain. Sebab harga barang lain juga sebenarnya menentukan boleh menentukan permintaan ke atas Aa, barang. Okey, sebagai contoh tadi saya dah jelaskan apakah maksud barang pengganti. Barang pengganti adalah barang yang mempunyai fungsi yang sama dan kita boleh gantikan dengan mudah aa, fungsi barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Sebagai contoh tadi saya cikgu dah bagi tahu kalau kita tak minum kopi, 
kita masih boleh minum teh sebab hampir sama fungsi dia dapat kepuasan yang sama ketika kita minum minuman tersebut okey so di dalam kita membeli ni saya ambil cikgu ambil contoh di antara ayam dengan ikan so biasanya apa akan berlaku apabila harga ayam naik so bila harga ayam naik sudah pasti kita mengurangkan pembelian ke atas ayam So, apa yang berlaku adalah kita akan beralih kepada barang yang boleh menggantikan fungsi ayam tadi. Saya ambil, cikgu ambil contoh ikan. So, makna dia apabila harga ayam naik, so permintaan ke atas ikan akan meningkat. Kenapa? Sebab ayam dan ikan merupakan barang pengganti yang sama. Sebaliknya, apabila harga ayam turun, semua akan berebut-rebut, semua isi rumah akan membeli jumlah ayam dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, pengguna akan beralih daripada ikan kepada ayam. Sebab apa? Sebab harga ayam sudah menjadi semakin murah. So, pengguna akan beralih membeli ayam, mengurangkan pembelian ke atas ikan. Okay, ini adalah fungsi di antara barang pengganti dengan uh, antara satu sama lain. Okay, kita cuba soalan. Okey. Uh, okay, kita, okay. Pernyataan manakah menyebabkan permintaan terhadap getah asli meningkat? Okay. Pernyataan manakah menyebabkan permintaan terhadap getah asli meningkat? Okay, siapa nak cuba? Syah, boleh cuba Syah? Saya uh, Boleh cikgu. Okey, Syah nak cuba. Uh, saya rasa jawapan dia C cikgu harga getah siluan meningkat. Okey, kita lihat. Okey, apa yang Syah bagi tahu tu memang betul lah. Jawapan dia keyword kepada jawapan kita adalah C. Sebab apa? Sebab getah asli okey merupakan barang pengganti kepada getah tiruan. So kalau kita dah uh, apa harga barang harga getah asli meningkat, so biasanya firma ataupun uh, industri akan cuba uh, mengurangkan pembelian ke atas getah asli lah sebaliknya akan menambah pembelian ke atas getah tiruan. Okey so pernyataan manakah menerangkan permintaan terhadap getah asli meningkat? So disebabkan oleh berlaku peningkatan dalam getah tiruan. So firma akan beralih kepada getah asli. Okey seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua berkaitan dengan uh, barang pengganti. Okey, rajah di bawah menunjukkan kelop permintaan teh berlaku pergerakan ke kanan. Okey, berlaku pergerakan ke kanan. So, antara pernyataan berikut yang manakah mungkin menyebabkan peralihan kelop permintaan teh di atas. Apa sebab berlaku pergerakan kelop permintaan ke kanan? Okey, siapa nak cuba? Tadi ada yang ingin cuba soalan sebelum ni Izati eh. Kaifa. Ha, mungkin boleh cuba jawab untuk Sampai soalan. Sebab Izati boleh cuba. Apa jawapan dia Izati? Eh, cikgu. Eh. Okey, Izati, ah jawapan Izati adalah A. Eh, Okey, betul lah Izati, kan? Berlaku pergerakan ke kanan aa, disebabkan oleh peningkatan harga kopi. So bila harga kopi meningkat, so biasanya pengguna akan beralih kepada penggunaan teh. Ini yang hubungan di antara barang pengganti dengan aa, di antara kopi dengan teh. Okey, seterusnya aa, kita terus kepada barang pengenap tadi. Cikgu dah bagi tahu maksud barang pengenap, barang yang perlu digunakan secara bersama-sama dengan barang lain. So, jika tiada satu barang, maka barang yang satu lagi tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Ini pun cikgu dah tunjukkan bahawa hubungan di antara kereta dengan bahan api. Kereta tidak dapat bergerak sendiri tanpa uh, penggunaan bahan api ataupun bahan api tidak ada fungsi, tidak akan berfungsi tanpa adanya kereta. Sebab bahan api dengan kereta merupakan barang penggenap. Okey. So, biasanya barang penggenap apabila harga sesuatu barang Uh, penggenap tadi meningkat, kuantiti yang diminta ke atas barang satu lain akan juga sama-sama turun. Okay, sebagai contoh, uh, cikgu ambil apabila harga kereta naik. 
So bila harga kereta naik uh, Isi rumah ataupun pengguna kurang berminat membeli kereta So dalam masa yang sama uh, Permintaan ke atas petrol juga tidak akan berlaku Kenapa? Sebab tidak ada pembelian kereta So uh, petrol juga akan uh, kurang permintaan Menyebabkan kelut permintaan petrol ataupun bahan api tadi beralih ke kiri okay, Beralih ke kiri Sebaliknya kan, apabila harga kereta turun Bila harga kereta turun so, Semua orang akan beli kereta Permintaan ke atas kereta akan meningkat So dalam masa yang sama Bila kereta permintaan ke atas kereta meningkat Berlakulah peningkatan ke atas petrol ataupun bahan api Sebab bahan api merupakan barang penggenap kepada kereta okay, Kita cuba soalan berkaitan dengan barang penggenap Okey Cikgu bagi contoh soalan yang pertama okay. Maklumat berikut berkaitan dengan hubungan dua jenis barang Apabila harga barang K meningkat Kuantiti permintaan terhadap barang P akan jatuh nah, Barang K yang meningkat tetapi Barang P, kuantiti permintaan barang P juga akan jatuh So, apakah barang K dan barang P? Apakah barang K dengan barang P? A kereta dan petrol, B gula dan garam, C daging dan ikan, D teh dan kopi. Siapa nak cuba Faiza atau Faifa yang akan cuba? Saya boleh cikgu. Okey. Uh, jawapannya ialah A kereta dan petrol. Okey, kereta dan petrol. Kenapa kereta dan petrol? Kerana kereta dan petrol merupakan barang penggenap. Apabila harga kereta meningkat So, permintaan ke atas kereta akan jatuh. Dalam masa yang sama, permintaan ke atas petrol juga akan jatuh. Sebab apa? Sebab kereta dan petrol merupakan barang penggenap. Okey. So, penentuan permintaan juga berlaku disebabkan oleh cita rasa. Sebenarnya cita rasa ni boleh mempengaruhi permintaan ke atas sesuatu barang. Okey. So, cita rasa berujuk kepada kegemaran penggunaan cita rasa antara individu adalah Berbeza-beza Biasanya faktor yang mempengaruhi cita rasa ni Disebabkan oleh iklan Fashion Ataupun kesihatan So kalau iklan tu berjaya Menarik perhatian pengguna Ataupun orang ramai Maka permintaan ke atas sesuatu barang tadi Akan meningkat okay. So sekarang kalau Keadaan sekarang kita lihat Semua orang mementingkan kesihatan So maka berlakulah permintaan ke atas Barang-barang berkaitan dengan Unsur-unsur kesihatan Okey, seterusnya kita lihat faktor yang seterusnya adalah uh, pendapatan. Okey, uh, permintaan ke atas barang sebenarnya juga uh, disebab, uh, berlaku disebabkan oleh pendapatan. So kita lihat gambar ni, gaji semakin meningkat. So bila gaji ataupun pendapatan semakin meningkat, maka permintaan ke atas sesuatu barang juga akan turut meningkat. Kenapa? Sebab hubungan di antara pendapatan dengan kuantiti diminta adalah positif. Di mana apabila berlaku permintaan peningkatan pendapatan, kelut permintaan barang akan bergerak ke kanan. Sebaliknya apabila pendapatan semakin kurang, menyebabkan kelut permintaan bergerak ke kiri. Kenapa? Sebab hubungan di antara pendapatan dengan kuantiti yang diminta adalah positif. Semakin tinggi pendapatanlah. Makna dia kalau gaji kita semakin meningkat, maka keupayaan kita nak membeli barang tadi semakin bertambahlah. Sebaliknya kalau gaji kita semakin kurang, so permintaan ke atas barang juga akan semakin jatuh. Baiklah cikgu. Okay. Cikgu, daripada faktor-faktor yang berbeza ini seperti cita rasa, pendapatan ya cikgu dan juga barang lain, agaknya yang mana yang paling mempengaruhi kita punya keinginan untuk membeli itu. Uh, dia macam ni Hanif, dia tidak uh, tidak ada faktor menentu yang uh, dianggap uh, mana lebih penting. Dia bergantung kepada individu tersebut. Dan kalau seorang individu tu dia pendapatan dia um, banyak, pendapatan dia meningkat walaupun harga barang mahal, dia masih lagi akan beli barang tersebut. Tetapi kalau dia dah pendapatan banyak macam mana sekalipun kalau dah dia tidak ada berminat terhadap barang tersebut um, so dia tak akan belilah barang tersebut hmm. bergantung kepada uh, individu tersebut. 
ada kesinambungan antara faktor-faktor tersebut cikgu, yeah. eh? dan juga yeah. bergantung kepada individu, individu itu, tersebut. Eh? Baiklah, sekarang kita akan berehat sebentar. Nanti kita akan teruskan belajar bersama-sama. Pastikan anda terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Tidik TV KPM. Tidik TV KPM TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mengenai mata pelajaran ekonomi. Ha, itu sangat penting kan dan topiknya ialah mengenai pasaran. Bersama saya ialah Cikgu Roslan dan Cikgu Roslan akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai faktor-faktor penentuan ya Cikgu dalam pembelian ini ya. Baik, silakan Cikgu. Okey. Uh, faktor Uh, permintaan yang seterusnya adalah musim. Okay, selain daripada harga barang uh, tersebut, biasanya proses pembelian ataupun permintaan ke atas barang biasanya isi rumah akan lihat juga berkaitan dengan faktor musim. Di mana uh, sekarang cikgu tunjukkan gambar uh, musim baju sekolah, uniform sekolah. So biasanya permintaan ke atas uniform sekolah ini berlaku apabila sesi persekolahan akan bermula. So biasanya apabila semua akan apa berebut-rebut nak beli baju sekolah, so biasanya harga baju sekolah, uniform sekolah akan meningkat. Tetapi kalau di luar musim persekolahan biasanya tak ramai orang akan membeli uniform sekolah, biasanya harga uniform sekolah akan jatuh. Selain daripada musim sekolah, ini adalah gambar musim hujan. So biasanya musim hujan apa yang perlu kita guna semasa musim hujan? payung baju hujan so biasanya permintaan ke atas payung akan meningkatlah pada musim hujan sebab semua orang akan membeli payung so kesannya harga payung mungkin akan meningkat sebaliknya kalau bukan musim hujan di luar musim hujan so jarang kita guna payung so biasanya harga payung akan kembali normal lah kembali jatuh dan sebagainya okey so musim biasanya Banyaklah selain daripada musim hujan, kita ada musim persekolahan, musim perayaan. Kalau musim perayaan, biasanya permintaan ke atas bahan-bahan mentah seperti ayam dan sebagainya akan meningkat. Kenapa? Sebab semua akan memasak menggunakan bahan mentah ayam dan sebagainya. So Biasanya apabila musim perayaan, cikgu ambil contoh, bila berlaku musim perayaan, kuantiti diminta ke atas barang keperluan raya akan meningkat. Barang keperluan raya ini banyaklah. Gandum biasanya, ayam dan sebagainya. Menyebabkan keluk permintaan akan beralih ke kanan. Keluk permintaan ke atas barang-barang keperluan raya tadi akan beralih ke kanan. Sebaliknya, apabila bukan musim perayaan, kuantiti yang diminta ke atas barang-barang keperluan raya akan turun. Menyebabkan keluk permintaan beralih ke kiri. Okey. Kita lihat satu contoh soalan berkaitan dengan musim. Okey. Pembukaan semula sisi persekolahan akan menyebabkan A. Permintaan ke atas beg sekolah meningkat. B. Keluk permintaan beg sekolah akan bergerak ke kiri. C. Keluk permintaan beg sekolah bergerak ke atas. D. Permintaan ke atas bas sekolah akan jatuh. Okey, siapa akan cuba? Syah? Boleh Syah? Ha, apa boleh, cikgu. Okay, apa jawapan dia Syah? Cikgu. Permintaan ke atas bid sekolah meningkat cikgu A. Okey, apabila sisi semula sesi persekolahan akan menyebabkan permintaan ke atas bid sekolah meningkat. Betul kan? Sebab semua akan membeli uh, peralatan sekolah. So permintaan ke atas bid sekolah akan meningkat. Walaupun harga orang uh, biasanya isi rumah tak akan lihat lagi lah faktor harga. Sebab apa? Semua akan beli beg sekolah untuk kegunaan anak-anak mereka. So menyebabkan permintaan ke atas beg sekolah akan meningkat. Okey, contoh yang kedua. Soalan yang kedua, rajah di bawah menunjukkan permintaan perubahan permintaan bagi alat tulis. Okey, berlaku pergerakan kelok ke kiri. Anak panah menunjukkan berlaku pergerakan ke kiri. Okey, antara berikut. Yang manakah menyebabkan 
perubahan permintaan tersebut. Kenapa berlaku pergerakan kalau permintaan di kosong ke di satu ke kiri? Okey. A. Jangkaan harga alat tulis akan naik pada masa depan. B. Bantuan keuangan diberi kepada murid sekolah. C. Cukai pendapatan individu dikurangkan. Dan di musim peperiksaan akhir tahun telah tamat. Okey, siapa akan cuba? Aifa ataupun Faiza akan cuba? Aifa nak cuba? Okey, Aifa silakan. Jawapannya D. Musim peperiksaan akhir tahun telah tamat. Okey, betul Aifa. Okey. Uh, musim peperiksaan akhir tahun telah tamat. So bila uh, musim peperiksaan telah tamat, mak uh, permintaan ke atas alat tulis semakin kurang lah. So menyebabkan kelut permintaan beralih ke ke kiri. Okey, seterusnya kita lihat uh, penentu permintaan yang seterusnya adalah jangkaan harga pada masa hadapan. Okey, jangkaan harga pada masa hadapan, harga dijangkakan naik. Apa kesan dia kepada permintaan ke atas barang sekarang? Harga dijangkakan turun. Apa kesan dia ke atas permintaan sekarang? Okey, so jangkaan harga masa depan juga menentukan permintaan ke atas sesuatu barang. Okey, so makna dia selain daripada faktor utama harga barang, pengguna ataupun isu rumah juga akan melihat Jangkaan harga di masa depan sama ada harga dijangkakan naik ataupun harga dijangkakan turun. Okey. So apabila jangkaan harga sesuatu barang dijangkakan naik pada masa depan, maka permintaan ke atas barang sekarang yang akan meningkat. Okey. Sebaliknya apabila jangkaan harga pada masa depan akan turun, permintaan ke atas barang akan turun sekarang. Okey. Okey, boleh boleh uh, nanti uh, cikgu ulang sekali lagi. So biasanya apabila kita jangkakan harga barang akan naik. So biasanya kita tak akan belilah barang uh, masa depan kita akan beli sekarang. Cepat-cepat kita akan beli barang tadi sekarang. Sebaliknya apabila dijangkakan harga turun pada masa depan, kita stop dulu beli barang sekarang. Sebab apa? Kita nak tunggu sehingga harga barang tu turun. Okey, so kita lihat contoh macam mana contoh soalan yang akan disoal untuk kertas satu biasanya berkaitan dengan uh, penentu permintaan jangkaan harga masa depan. Okey, rajah dua menunjukkan kelut permintaan minyak masak berlaku pergerakan ke kanan. Mana uh, bila berlaku pergerakan ke kanan, permintaan ke atas minyak masak akan meningkat lah. Okey, apakah yang menyebabkan peralihan Kelut permintaan tersebut. Kenapa berlaku uh, permintaan uh, ke kanan sekarang? Okey, ini yang dimaksudkan dengan soalan. Okey, A, harga barang itu meningkat. Okey, B, kejatuhan pendapatan pengguna. C, kejatuhan harga barang pengganti. D, harga dijangkakan meningkat pada masa hadapan. Okey, so kalau kita lihat uh, keyword kepada soalan adalah apa yang menyebabkan kelut permintaan beralih ke kanan. Okey. So di antara 4 A, B, C dan D pilihan jawapan tu hanya satu saja keyword kepada jawapan. A, yang lain tiga lain tu adalah pengacau dia. So siapa yang akan cuba di antara 4 4 murid saya ni? Siapa akan cuba? Faiza ataupun Aifa akan cuba? Okey. Saya boleh Silakan Faiza. Uh, jawapannya adalah D. Harga dijangka meningkat pada masa hadapan. Uh, betul Faiza. So bila harga dijangkakan meningkat pada masa hadapan, maka kita akan beli sekarang. Kita tak tunggu pada masa hadapan. Kenapa? Sebab kalau kita beli pada masa hadapan, sudah pasti kita akan membeli dengan harga yang mahal. Uh, so kita akan beli sekaranglah tetapi jangkaan masa hadapan ni dia tidak berlaku kepada barang-barang yang kita tidak boleh simpanlah biasanya untuk barang-barang yang tahan lama kalau barang yang kurang tahan lama so kita tak boleh beli awal biasanya menyebabkan barang akan jadi rosak okey seterusnya kita lihat contoh soalan yang seterusnya soalan yang kedua rajah di bawah menunjukkan kelut permintaan sesuatu barang okey 
Keluk permintaan bergerak ke kanan. Mengapakah berlaku peralihan keluk D1, D0, D0 ke D1, D1? Apa yang menyebabkan berlaku peralihan keluk ke kanan? Okey. A. Harga barang itu naik. B. Jangkaan harga masa depan naik. C. Pendapatan pengguna menurun. Dan D. Harga barang pengganti menurun. Okey, siapa yang akan cuba? Apa jawapan dia? Saya, Encik Okey, Zati silakan. C. Jangka masa jangka harga eh, jangka okay. harga masa depan naik. Okey, jangkaan harga masa depan naik. Kita nak jang, kita jangka bahawa satu barang tadi akan meningkat, akan naik pada masa hadapan. So kita akan beli barang tersebut sekarang. So menyebabkan berlakulah perubahan kelut permintaan ke kanan daripada D0 D0 kepada D1 D1. Okey, seterusnya kita lihat faktor penentu permintaan yang seterusnya adalah dasar kerajaan. Okey, dasar yang dibuat oleh kerajaan juga sebenarnya boleh menjadi penentu permintaan ke atas sesuatu barang. Okey, sebagai contoh kan, kalau sebelum 1 Mei 2022 kita diwajibkan memakai pelitup muka. Dan so sekarang mulai 1 Mei 2022 kerajaan memberi kebenaran untuk dari sudut pemakaian pelitup muka lebih dipermudahkan. So tidak semua tempat perlu kita pakai pelitup muka dan sebagainya. Apa kesan dia kepada permintaan ke atas pelitup muka? So bila dah tidak ada kewajipan biasanya permintaan ke atas pelitup muka tadi akan kuranglah. Dan so bila permintaan kurang, apa kesan dia? Okay, menyebabkan harga pelitup muka mungkin akan menjadi semakin murah. Sebab tak ramai lagi orang akan membeli pelitup muka. Ini berkaitan dengan dasar kerajaan lah. Apakah kesan terhadap permintaan barang berkaitan dengan dasar kerajaan tadi menyebabkan permintaan barang ataupun pelitup muka tadi akan berkurang? Okay. Dah, seterusnya saya cikgu bagi contoh berkaitan dengan cukai. Okey, cukai merupakan salah satu dasar kerajaan di mana apabila kadar cukai dinaikkan ataupun kadar cukai tinggi, apa kesan dia ke atas permintaan barang? So biasanya apabila kadar cukai tinggi, permintaan ke atas barang akan berkurang menyebabkan berlaku pergerakan ke kiri. Sebaliknya apabila kerajaan memberi subsidi kan memberi subsidi ataupun bantuan kepada firma so biasanya menyebabkan harga barang akan menjadi semakin murah. So apa kesan dia kepada permintaan ke atas barang? Menyebabkan permintaan ke atas barang akan meningkat. So bila permintaan ke atas barang akan meningkat, kelut permintaan akan beralih ke kanan. Okey, seterusnya kita lihat satu contoh saja soalan. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan penentu permintaan kerajaan pertimbang pecah monopoli lesen import gula. Okey, apakah penentu permintaan di atas? A, harga barang itu, B, harga barang lain, C, dasar kerajaan dan D adalah pendapatan. Apa penentu? Berdasarkan soalan ini apa yang menentukan permintaan ke atas harga gula? Okey, siapa nak cuba? Syah, cuba Syah. Boleh cikgu saya. Yep. Uh, dasar kerajaan cikgu. Okey, jawapan dia adalah C. Betul Syah. Dasar kerajaan lah. Dasar kerajaan merupakan penentu kepada permintaan gula dalam konteks untuk soalan yang cikgu uh, kongsikan kepada murid-murid. So dalam kita menjawab uh, kertas satu biasanya uh, kita perlu baca betul-betul lah stimulus di dalam uh, soalan yang di uh, soal. Dan so sebenarnya jawapan tu sebenarnya kalau kita baca dengan betul kita sudah dapat memahami apakah kehendak soalan tersebut. Okey so baiklah cikgu betul ke cikgu dan seperti yang cikgu Roslan katakan tadi faktor-faktor penentu yang kita belajar dalam segmen ni ialah musim jangkaan harga masa depan dan juga dasar kerajaan. Saya juga ingin berpesan sedikit ingat tak peribahasa 
sediakan payung sebelum hujan cikgu eh. Yeah. Sediakan payung sebelum hujan. Kenapa? Sebab kalau musim hujan, harga payung akan naik. Ha, kita berjenaka sikit dan sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM hari ini dalam mata pelajaran ekonomi kita sedang belajar topik mengenai pasaran dan bersama saya ialah Cikgu Roslan Cikgu kita akan memberikan lebih fokus ya kepada aktiviti pengukuhan supaya kita lebih faham mengenai topik ini ya. Okey, ya kita teruskan ya. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita cuba jom jawab untuk kertas 2. Okey, sebelum cikgu teruskan apa untuk tajuk seterusnya, kita lihat dahulu di dalam kita menjawab kertas 2, biasanya kita perlu memahami dahulu kata tugas. Apakah kata tugas? Kata tugas ini merupakan arah pandu calon untuk memberi respon ataupun jawapan sejajar dengan tugasan ataupun kehendak soalan ataupun kehendak item. So makna dia pelajar sepatutnya memahami kehendak soalan tadi berdasarkan kata tugas. Okey. So di dalam ekonomi, dalam kertas ekonomi kita ada macam-macam penggunaan kata tugas untuk setiap soalan. Kita ada terangkan, huraikan, jelaskan mengapakah, bagaimana dan setiap kata tugas ni memerlukan respon yang berbeza daripada murid ataupun calon untuk menjawab soalan. Tetapi untuk fokus pada hari ini, cikgu hanya akan fokuskan kepada satu kata tugas sahaja iaitu terangkan. Okay, apa, penggunaan kata tugas terangkan sebenarnya memerlukan calon menyatakan fakta dan sokongan ataupun sebab di mana biasanya soalan kata tugas terangkan memerlukan calon memberi jawapan dalam bentuk satu fakta dan juga satu huraian atau contoh. So di mana jumlahnya adalah untuk satu markah bagi fakta, satu markah bagi huraian atau contoh. Untuk lebih memahami penggunaan kata tugas terangkan Cikgu kongsikan satu soalan contoh untuk kertas dua ekonomi. Okey, so soalan uh, tersebut adalah peristiwa di bawah berkaitan dengan pasaran ayam proses. Semenjak bulan Ramadan, harga ayam masih lagi tinggi dijangkakan berterusan. Okey, selain daripada faktor di atas, terangkan faktor yang menentukan permintaan ayam proses dalam kalangan pengguna. Kita nak lihat penggunaan kata tugas kita adalah terangkan. Okey, jumlah markah kita adalah empat. Okey, sekarang tip untuk menjawab kertas dua biasanya tiga perkara yang perlu murid tahu. Yang pertama adalah kata tugas. Di dalam soalan ini kata tugas kita adalah terangkan. Markah kita di tepi di sebelah kanan adalah empat markah. Manakala keyword kepada soalan adalah permintaan uh, faktor lain. Okey, faktor selain daripada uh, faktor di atas. Apakah faktor lain yang menyebabkan berlakunya uh, peningkatan ke atas ayam proses? Okey. So pelajar-pelajar uh, sorry uh, maafkan saya, murid-murid selalu uh, uh, tertanya-tanya, "Cikgu, uh, kalau markah 4 ni berapa isi yang kita nak bagi?" Dan sebab tu saya kata tadi penguasaan uh, kata tugas uh, penting. Kalau kata tugas terangkan, satu setiap jawapan kita memerlukan pelajar memberi fakta dan huraian atau contoh. Okey. So satu markah untuk fakta, satu markah untuk huraian atau contoh. Kalau murid-murid saya selalu saya bagi tahu tips Mudah untuk kita tahu berapa jumlah faktor yang perlu dijawab oleh calon di dalam peperiksaan berdasarkan kata tugas terangkan jumlah markah di sebelah kanan kita bahagikan dengan dua. Kenapa dua? Sebab satu fakta untuk satu markah, satu fakta untuk huraian atau contoh. So empat bahagi dua adalah dua. Okey ini. 
Makna dia kalau soalan yang cikgu uh, terangkan ni ya berdasarkan contoh yang cikgu bagi murid-murid uh, dikehendaki memberi dua isi. Selain daripada faktor di atas terangkan dua lagi faktor yang menentukan permintaan ayam proses di kalangan pengguna. So semenjak bulan Ramadan ayam masih lagi tinggi dan dijangkakan berterusan. Faktor lain Apakah dua faktor lain? Kenapa dua faktor lain? Sebab jumlah markah kita empat, kita bahagi dengan dua. Okey, so kita lihat jawapan dia. Banyaklah faktor lain yang telah murid-murid uh, boleh buat ulang kaji dengan guru masing-masing di dalam kelas. Uh, disebabkan berlaku harga barang lain. Harga barang lain adalah fakta. So, murid-murid akan dapat satu markah. Har Harga barang pengganti lebih mahal ataupun ikan lebih mahal. So ini adalah huraian. So makna dia satu markah untuk fakta, satu markah untuk uh, huraian. Okey, uh, faktor yang kedua adalah cita rasa. Cita rasa ialah fakta yang kedua. Murid akan dapat satu markah. Okey, huraian kepada cita rasa adalah cita rasa terhadap ayam terus tinggi selepas perayaan. Itu adalah huraian bagi fakta yang kedua. So, kita uh, jumlah markah keseluruhan kehendak soalan adalah empat markah. So, kita sudah mendapat empat markah berdasarkan dua isi ataupun dua fakta iaitu harga barang lain dan cita rasa. Okay. So, kadang-kadang uh, uh, pelajar ataupun murid saya selalu tanya, Cikgu boleh kita jawab lebih daripada dua walaupun kehendak soalan tu perlukan dua saja. So, tidak ada masalah. Dan kita boleh menjawab, kita boleh memberi jawapan lebih daripada dua. Kalau jawab dua, markah tidak akan dipotong. Markah tidak akan dipotong. Sebaliknya, markah maksimum yang akan diberi adalah empat markah. Baiklah, Cikgu. Okay. Dengan itu kan, Cikgu. Boleh Cikgu kongsikan sedikit rumusan yang kita telah belajar sama-sama hari ini mengenai topik pasaran? Okey. So, apa yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan penentu permintaan. Mana penentu permintaan ini terbagi kepada dua sebenarnya. Satu disebabkan oleh harga barang itu sendiri, yang kedua disebabkan oleh faktor-faktor lain. Okey, so dalam kita nak membeli satu barang biasanya kita akan lihat harga barang. Harga barang memainkan peranan yang utama dalam proses ataupun sebelum kita membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang. Tetapi Sebenarnya ada enam lagi faktor yang menentukan kita beli barang. Kita tak lihat harga tetapi kita lihat faktor-faktor lain. Harga barang lain. Okay, ada barang, barang lain ini kita ada barang pengganti, kita ada barang penggenap. Kita juga lihat cita rasa, kita juga lihat musim. Ataupun kita lihat pendapatan, kita juga lihat berdasarkan dasar kerajaan. Dan kita juga lihat faktor jangkaan harga pada masa Adapan. Ini merupakan penentu-penentu lain sebelum kita membuat keputusan untuk membeli sesuatu barang. Baiklah, dengan itu terima kasih banyak-banyak cikgu atas segala pembelajaran hari ini. Saya rasa ini topik yang sangat menarik kerana boleh diaplikasikan dan juga kita boleh berfikir dalam kehidupan harian mengapakah kita membeli barangan tersebut betul Cikgu Roslan? Eh? Ya, betul Adi. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Roslan ya, atas segala pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Okay, Tentunya juga kita ada empat murid dalam talian yang saya rasa begitu bersemangat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka adalah Aifa, Syah, Izati dan juga Faizah dan tentunya juru bahasa kita Cikgu Asma. Terima kasih juga Cikgu Asma kepada murid-murid di rumah. Terima kasih kerana bersama kami hari ini kalau nak tahu dengan lebih lanjut ilmu semua teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM nama saya Hanif Shah insya-Allah kita akan jumpa lagi bye semua